uh, topik hari ini, oke, okay? chat GPT, menarik teman-teman, oke, okay? ada yang belum pernah pakai chat GPT, boleh, boleh tulis di komen, oke, okay? Oh, ada yang MOS juga. Well done, oke. Okay. Kak Anita, selamat datang. Oke, okay, sesama MOS. ChatGPT real free, boss. Um, well, ChatGPT, teman-teman. Kalau teman-teman uh, log in, oke, okay, dan sign up for free, teman-teman akan punya pilihan yang namanya ChatGPT 3.5. Yang ini. Oke, okay, 3.5. Nah, 3.5 ini yang free. Oke, okay, sebentar, saya ambil dulu. Yang 3.5 ini adalah yang free. Dan kan kalau teman-teman menggunakan akun yang berbayar, oke, okay, chat GPT Plus namanya. Teman-teman akan punya akses ke chat GPT 4 atau chat GPT 4 yang yang punya database jauh lebih besar, yang bisa respons jauh lebih cepat dan dan lebih pintar dan ada ada fitur-fitur yang lebih uh, keren lagi gitu ya, oke. Okay? Uh, oke, okay, ada yang pernah, ada yang belum pernah sama sekali. Oke, okay? ada yang jarang, ada yang kadang kalau lagi butuh. Ya, yeah, oke. Okay. Uh, to me, saya juga nggak 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 pakai sangat intens, oke. Okay? Tapi almost every day saya akan pakai, teman-teman, for everything, oke. Okay? <tuh> Jadi buat teman-teman yang belum pernah, teman-teman tinggal ke chat uh, .openai.com, oke. Okay? Openai ini adalah perusahaan yang bikin chat GPT dan bikin akun, oke. Okay? Bikin akun dengan Google account dan lain sebagainya. Dan teman-teman bisa langsung pakai, oke. Okay? Dan ini enak banget. Oke, okay. jadi lagi-lagi kita akan menggunakan dua-duanya salah satu. Oke, okay. atau saya pakai yang tiga setengah, teman-teman, uh, supaya lebih general dan teman-teman bisa bisa dapat semua. Oke, okay. jadi kita akan bahas sedikit mengenai Chat GPT hari ini. Tapi sebelum kita ke Chat GPT, teman-teman, saya akan saya akan bahas beberapa beberapa item dulu. Oke, okay. ini sebetulnya saya nggak ada rencana buat bikin uh, worksheet ini, tapi kayak 15 menit sebelum uh, kelas ini mulai, saya sempat bikin ini. Oke, okay. uh, jadi sebetulnya Excel itu sendiri itu punya punya beberapa beberapa fitur yang bersifat AI, oke, okay? bersifat uh, artificial intelligence, teman-teman, oke. Okay? Dan kita akan bahas beberapa. Ada ada yang mau nebak, teman-teman, uh, fitur apa yang yang bersifat AI di di Excel, oke? Okay? Jadi tanpa kita harus pergi ke Chat GPT, sebetulnya kayak udah ada yang wow di Excel, oke? Okay? Ada yang mau nebak, teman-teman, oke? Okay? Langsung ya Mas Aris, flash fill, oke? Okay? Ada ada yang lain? Oke, okay, flash fill is it's amazing. Oke, okay? waktu saya dulu pertama kali belajar flash fill itu kayak wow. Oke, okay? harusnya gue tahu ini long ago. Oke, okay? jadi flash fill di kalau kita urai, fill artinya untuk mengisi. Oke, okay? dan flash itu artinya dengan sangat cepat. Oke, okay? dan saking kerennya flash fill, ada banyak banget cara untuk kita melakukan flash fill. Oke, okay? easily ada tiga atau empat cara untuk melakukan flash fill di di uh, Excel. Oke. Okay? Jadi flash fill, kalau misalnya teman-teman, saya punya data ini, oke, okay? saya punya data ini, oke, okay? ini masih berbentuk range, teman-teman, range, oke, okay? teman-teman harus mengerti apa itu perbedaan uh, antara range dengan dengan table, oke, okay? di dalam Excel, dan dan this is easily defined kalau kita menggunakan chat GPT, oke, okay? saya tunjukin ya, saya tunjukin, saya akan uh, saya akan balik ke ke chat GPT, oke, okay? saya akan uh, gunakan ini, oke, okay? saya akan pergi ke chat GPT dan di chat GPT di bagian bawah teman-teman ada yang namanya message chat GPT, jadi kita bisa bermobrol, oke, okay? ber berconverse, oke, okay? dengan chat GPT, uh, tapi Chat GPT teman-teman semua harus tergantung pada prom yang baik dan benar. Prom itu adalah pertanyaan kita, oke? Okay? Pertanyaan kita. Jadi uh, harus jelas, harus concise, harus sedetail mungkin sampai dia mengerti, oke? Okay? Jadi untuk contoh kali ini mungkin very simple. Saya akan bilang uh, di dalam Excel, oke? Okay? Di dalam Excel ada uh, terms, oke? Okay? Table dan Range, oke, okay? table dan range. Jelaskan, oke, okay? jelaskan perbedaannya, perbedaannya, oke. Okay? Seperti simple kayak gini, oke. Okay? Walaupun kita bisa bikin prom yang jauh lebih uh, detail dan lebih bagus, tapi at least kita bisa coba. Dan teman-teman bisa klik tombol di sini yang bilang send message. Jadi si ChatGPT akan akan ready untuk dan dan very fast dia langsung ngejawab teman-teman dan dia menjawab dalam bahasa Indonesia karena saya bertanya dalam bahasa Indonesia kalau saya bertanya dalam bahasa Inggris dia akan menjawab dalam bahasa Inggris dan it's very nice kan ini kayak artikel ini kayak artikel kayak kayak lecture notes waktu kita zaman sekolah dan dia langsung bilang oke okay, table oke okay, dia mempunyai struktur tertentu dia punya fitur-fitur spesifik dan dan kita bisa baca ini semua dia bisa menggunakan referensi name ada formatnya Oke, okay, jadi ada warna-warninya uh, dan 
uh, tabel terkait Anda bisa memiliki beberapa tabel dan lembar kerja saling uh, related. Oke. Okay. Sedangkan range atau rentang dijelaskan seperti ini dan lain sebagainya. Oke. Okay. Bahkan teman-teman bisa bisa bertanya lagi dengan ChatGPT. Oke. Okay. Misalnya jelaskan cara membuat table. Oke, okay. jadi kita bisa bisa bilang di sini, oke, okay, jelaskan okay, atau uh, bagaimana membuat uh, range menjadi sebuah table di Excel. Oke, okay. teman-teman mungkin tahu ya, kita akan menggunakan Control T, oke, okay, atau pergi ke Insert uh, dan uh, sih, kita langsung bilang ya, kita akan pergi ke Insert, oke, okay, kemudian klik Table, oke, okay, bla bla bla. Dan bahkan kalau teman-teman uh, kepo bilang ya, apakah ada keyboard shortcutnya? Oke, okay, apakah ada Keyboard shortcutnya, oke. Okay, dan kita tahu jawabannya adalah Control T. Tapi buat buat para pemula yang nggak tahu, this is good, isn't it? Ini sangat bagus ya. Control T, oke. Okay, bahkan bahkan di sini menarik, oke. Okay. Uh, saya suka ngajarin ada keyboard shortcut lain yang bisa kita gunakan, yaitu Control L. Dan dan ChatGPT ngejelasin bahwa ini juga uh, ada juga namanya Control L. Bahkan dia kasih tahu keyboard shortcut yang ada di Mac. Oke, okay. padahal saya nggak bilang, eh, tas tahu Mac. Oke, okay. mungkin karena ChatGPT nggak tahu, dia akan menebak si Adit nggak bilang dia pakai Windows atau pakai Mac. Ya udah kasih tahu dua-duanya. Oke, okay. menarik. Cuma hati-hati teman-teman, bahwa ChatGPT can make mistake. Oke, okay. saya akan zoom in di bawah sini ya, gede banget nih. ChatGPT can make mistake. Consider checking important information. Jadi kalau <coughs> semua datanya, teman-teman harus, harus selalu cek. Jadi ingat ini adalah sebuah tools. Oke, okay. gitu ya. Menarik ya teman-teman. Jadi ini ini yang saya bilang. Kalau teman-teman bisa melihat atau bisa membuat sebuah map bahwa Excel tuh kayak gini, oke? Okay? Dan teman-teman bisa pinpoint mana yang teman-teman mau pelajari, lari ke ChatGPT dan tanya aja, gitu ya tanya. Dan siapin mungkin uh, notes, oke? Okay? Jadi bukan cuma bertanya dan baca langsung ngerti nggak juga ya? Jadi kita harus cobain, kita coba praktekin, kita coba tulis dan lain sebagainya, oke? Okay? Menarik teman-teman, oke? Okay? Nah, saya balik ke Excel, oke? Okay? Saya balik ke Excel, ini berupa range. Oke, okay. kalau saya mau, misalnya di bagian sales rep nih, saya mau cuma ambil nama depannya aja. Oke, okay. jadi kebetulan uh, kalau saya menggunakan Control Shift L, Control Shift L adalah sebuah shortcut untuk menunjukkan tombol filter ini. Kita lihat nama-nama sales rep di sini itu semuanya somehow, oke, okay, kebetulan cuma dua kata. Jadi saya bisa ambil nama depannya. Saya bilang, oke, okay, eh ambil dong Kusuma gitu ya, Kusuma. Dalam flash fill kita cukup memberi satu contoh. Oke, okay. kemudian saya akan akan pergi ke bagian data dan di sini di bagian atas ada yang namanya flash fill atau kalau kita hover mouse-nya dia akan bilang keyboard shortcut-nya adalah control E. Jadi kalau saya klik di sini flash fill and boom, oke, okay. dia akan mengisi artinya fill dengan sangat cepat as a flash. Oke, okay. jadi ini adalah salah satu salah satu contoh teman-teman di mana uh, kita bisa Uh, menggunakan AI dalam Excel udah built in. Jadi si, si Excel sebetulnya dia menebak. Ini si Adit kira-kira mau ngapain ya? Oke, okay, oh, kayaknya dia mau ngambil kata pertama deh. Oke, okay. dia nggak akan ngerti nih kan nama depan dari sebuah nama. Jadi dia dia akan ngambil kata pertama atau atau bahkan kalau kalau kita mau lebih spesifik, oke, okay, mungkin dia berpikir si Adit akan ngambil apapun sebelum spasi yang pertama, oke? Okay? Tapi dalam flash itu kita nggak tahu, kita nggak tahu si Excel mikirnya kayak gimana, oke? Okay? Oleh karena itu kita akan lanjut ke fitur AI kedua di dalam Excel yang jauh lebih powerful dari dari flash wheel. Dan dan fitur ini ada yang menebak teman-teman fitur apa? <laughs> ada yang menebak? Sambil saya izin minum ya. Ada yang menebak fiturnya? Ada yang menebak? Emang ada yang lebih powerful dari flash wheel, oke? Okay? Ada gak ya? Ada yang uh, belum ada dan, dan dan sayangnya bukan sayangnya ya uh, kebetulan fitur ini terbenam oke okay, di dalam another lautan yang kita sebut sebagai power query oke okay. saya akan saya akan uh, menggunakan fitur yang namanya column from example oke okay. jadi kita harus masuk ke, ke dalam power query oke okay. jadi di sini uh, saya harus menjadikannya sebuah tabel teman-teman karena dalam power query kita harus menjadikan database-nya sebuah tabel jadi saya akan pergi ke insert dan klik tabel di sini atau teman-teman bisa ngelihat di sini keyboard shortcut-nya adalah uh, control T oke okay? jadi kita klik di mana aja kemudian kita press control T dan dia akan bilang mau bikin tabel yes kita mau bikin tabel oke okay? dan kemudian uh, saya akan pergi ke data dan saya mau Uh, sini kita mau masukin ke power query dari sebuah table atau sebuah range. Oke, okay, saya akan klik di sini dan kita akan dibawa ke mungkin buat teman-teman yang baru kali ini ngeliat power query, oke, okay, mungkin akan terasa wow ini apaan gitu ya. Tapi percaya sama saya kalau teman-teman mau jago 
uh, Excel teman-teman harus nih harus membiasakan diri untuk menggunakan uh, menggunakan Power Query oke okay? uh, sebentar ya teman-teman ya oke okay, kita akan ulang lagi nih oke okay? oke okay, still working oke okay? karena saya lagi buka banyak aplikasi nah di dalam Power Query ada satu fitur yang namanya adalah Add Column from Example mirip dengan Flash Fill karena Flash Fill kita mau bikin uh, satu kolom baru oke okay? cuma kita ngerjain dalam Excel. Tapi dalam Power Query, kita bisa kasih example. Sama kayak Flash Fill. Oke, kita kasih contoh. Kita akan kasih example dan dia akan tambahin uh, datanya. Dan dan lebih bagusnya, dia akan menebak dengan sebuah formula. Oke, nah sayangnya teman-teman, sepertinya Excel saya sedang hang. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke, oke, interesting. Oke, uh, oke, okay. maybe... Uh... Lagi, ah, oke, okay, ini dia. Oke, okay, akhirnya terbuka. Oke, okay, jadi uh, Power Query di sini, teman-teman. Ini adalah editor untuk Power Query. Saya akan bikin dia sedikit lebih kecil. Oke, okay, nah, yang saya mau, oke, okay, saya melakukan yang sama. Misalnya, saya mau ambil nama depan dari si sales rep. Oke, okay. teman-teman yang baru kali ini ngeliat Power Query, mungkin terasa ini nyapaan, tapi... Tapi trust me, oke, okay, ini sangat powerful. Dan kalau teman-teman punya chance buat belajar, silahkan. Karena ini keren banget. Yang akan saya lakukan, saya akan pergi ke, ke tab add column. Add artinya tambahin, kolom artinya sebuah kolom. Jadi kita mau bikin kolom baru di sini. Oke, okay, dan di sini ada pilihan kolom from example. Jadi kita mau bikin sebuah kolom dengan memberi sebuah contoh. Dan si power query akan mengisi kolom itu dari contoh-contoh yang kita kasih. Oke, okay, powerful ya. Jadi saya akan klik di sini dan saya bilang, oke, okay, Power Query, kamu ambil dari yang saya select ya, dari from selection. Karena saya lagi nge-select kolom yang namanya sales rep. Oke, okay, saya klik from selection. Dan di sini dia akan uh, bikin kolom baru sebelah kanan. Oke, okay, dan di sini saya akan coba tulis contohnya. Karena kan kita mau kasih example. Saya akan bilang, kusuma. Oke, okay, kusuma. Oke, okay, enter. Oke, okay, and boom, look at that. Dia langsung kasih semuanya, oke. Okay? Dia langsung kasih semuanya, betul. Dan inilah nama depannya. Dan, and this is the beauty. Teman-teman lihat di sini. Dia akan kasih formulanya dalam something yang kita sebagai M language. Oke, okay? artinya dia bilang text before delimiter. Ini sebetulnya yang yang dikerjain sama si Excel atau si Power Query. Dia bilang si Adit ini bukan ambil nama depan, bukan. Dia tuh ngambil apapun before delimiter. Apa delimiternya? spasi, oke, okay? dan itu adalah formula yang diaplikasi sama si Power Query untuk mendapatkan nama ini. Jadi kalau saya klik OK, dia akan bikin kolom baru di sebelah sini yang namanya adalah nama depan aja, oke, okay? atau atau idealnya adalah nama sebelum spasi yang pertama, oke, okay? gitu ya, menarik ya. Jadi uh, well, kita nggak perlu nggak perlu lo, maybe saya load aja, oke, okay? saya akan pilih close and load, kita pilih close and load tuh, dan misalnya saya mau close and load di uh, sebagai tabel, oke, okay, di new worksheet, kita klik OK. Dan dia akan bikin worksheet baru yang namanya table 1. Dan isinya itu adalah hasil dari power query yang tadi. Dengan ada kolom baru di sini, oke, okay, yang kebetulan judulnya belum saya ganti. Dan semuanya akan cuma ngambil nama pertama. Oke, okay, keren ya? Oke, okay, jadi kalau teman-teman ngerasa flash fill so good, oke. Okay, flash fill keren banget. Ada yang lebih keren, teman-teman. Namanya column from example. Oke, okay. uh, yang ketiga. Oke, okay, yang ketiga ada lagi yang lebih keren juga. Oke, okay? di di Excel dan saya nggak tahu apakah teman-teman pakai ini. Oke, okay? jadi di bagian Home kalau teman-teman pergi ke all the way ke kanan. Oke, okay? kalau teman-teman nonton rekaman mungkin sekarang akan ketutupan sama muka saya. Tapi di sebelah kanan ada yang namanya Analyze Data. Oke, okay? saya klik dan di sini oh, powerful. Oke, okay, what's this? Dia bilang Ask a question about your data. Wow. Oke. Okay? Kita bisa tulis atau atau kita bisa lihat suggestion di sini. Kita mau bottom three provinsi by total unit. Oke. Okay. Si Excel bisa melihat data kita dan bisa menarik data bottom three yang paling rendah provinsi mana nih berdasarkan total unit. Oke. Okay. Jadi kolom E atau total unit. Kalau kita klik teman-teman dan dia akan bilang seperti ini. Oke. Okay. Ada Jawa Tengah sekian bla bla bla. Dan kalau kita happy teman-teman kita bisa insert pivot table dan dia akan bikin yang baru nih kalau uh, worksheet baru. Dan dia akan bilang, oke, okay, ini adalah pivot table yang akan tunjukin bottom tree. Dan kita bisa go ahead, misalnya bikin insert, kemudian kita bikin uh, column chart dan lain sebagainya. Oke, okay, keren ya. Dari data yang dari data ini, dari data yang cuma tabel doang, kita bisa menganalyze data dan kita bahkan bisa type gitu ya, selama itu make sense dia akan kasih jawabannya dan lain sebagainya. Oke. Okay. Uh, buat teman-teman yang 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 mungkin bingung gitu ya nge-stuck gitu mau bikin insight-nya kayak gimana cobain oke okay? cobain analyze data dan siapa tahu siapa tahu bermanfaat oke okay? gitu ya teman-teman ya jadi free and easy kita cuma ngomongin sebetulnya Excel udah ada AI-nya 
Oke, okay, selama ini kita pakai, kita pakai flash fill. Mungkin teman-teman yang udah udah mengenal power query menggunakan column from example dan mungkin teman-teman yang yang lagi mau cari insight nih dari data yang teman-teman punya, teman-teman bisa menggunakan analyze data. Oke, okay? jadi tiga ini udah di Excel. Oke, okay. uh, pertanyaan kalau angka kenapa tidak bisa dengan flash fill? Karena karena angka Mengolah angka is very difficult daripada memanipulasi teks. Memanipulasi teks itu lebih konkret. Oh kita mau ambil tiga dari kiri. Oh kita mau ambil sebelum delimiter. Oke. Okay. Oh kita mau ambil uh, misalnya yang 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 paling belakang. Kalau angka kita harus menjelaskan karena karena kalau angka jatuhnya itu di bagian calculation menggunakan fungsi. Oke. Okay. Jadi that's the reason why mungkin uh, flash fill kadang work kadang enggak kalau kita menggunakan angka. Oke. Okay. Uh, Ko bisakah ChatGPT menganalisa data yang kita berikan. Misalnya saat kita memberikan data di tabel Excel dan AI bisa memberikan conclusion dan recommendation. Bisa, oke, okay? bisa. Terutama menggunakan ChatGPT4 ya, teman-teman ya. Oke, okay? dan dan itu ada materinya yang uh, small sample, materinya yang ada di uh, di dalam uh, course nanti, oke. Okay? Gitu ya. Atau atau misalnya, uh, misalnya saya kasih contoh. Oke, okay? saya kasih contoh sekarang. Uh, saya akan saya akan menggunakan uh, ChatGPT, teman-teman. Oke, okay? sambil kita Jawab di sini, oke. Okay. Dan saya akan menggunakan GPT-4, oke. Okay. Karena GPT-4 is, is powerful. Jadi misalnya, teman-teman, misalnya nih, oke. Okay. Misalnya data saya yang di sini, oke. Okay. Data saya, saya cuma punya, uh, misalnya, sebentar, saya close dulu. Misalnya kita cuma punya sampai sini deh nih, sampai sampai sini ya, sampai sini aja, oke. Okay. Sampai sini aja. Dan kita mau tahu siapa sales rep yang paling banyak jumlah unitnya, oke. Okay. Jadi yang saya lakukan, saya akan menggunakan print screen. Saya akan menggunakan uh, print screen, teman-teman. Jadi di laptop teman-teman, silakan menggunakan print screen. Wah, saya lupa sampai siapa tadi ya. Sampai baris ke-15 deh, oke. Okay? Sampai baris ke-15, dan saya akan potong ini. Dan dengan mengikutkan uh, headernya, A, B, C, D, 1, 2, 3, bla, bla, bla. Oke. Okay? Dan di dalam chat GPT, oke. Okay? Saya akan paste, teman-teman. Saya cuma paste. Dan teman-teman lihat di sini. Okay, saya bisa mengattach sebuah screenshot and this is powerful di GPT-4. Oke, okay, buat teman-teman yang punya akses ke GPT-4, oke okay, teman-teman, it's 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 amazing. Oke, okay, cuma kalau teman-teman pakainya jarang, oke, okay, agak sedikit mahal karena harganya 20 dolar per, per bulan. Jadi sekitar 300 ribuan per bulan. Kecuali teman-teman di kantor, oke, okay, uh, dibiayain sama kantor untuk analisa, dan it's good, oke. Okay? Coba lobby orang kantor, siapa tahu mau subscribe, oke. Okay? Nah, di sini, nah sekarang tergantung prom kita, oke, okay? tergantung prom kita. Misalnya, uh, saya akan bilang uh, dari data yang saya berikan, oke, okay? saya berikan, oke, okay? uh, berikan sebentar, uh, siapa dari sales rep, sales rep, dan, dan kita kasih sedetail mungkin, jadi kita bilang, uh, Kolom D, oke, okay, itulah kenapa saya mengikutkan kolomnya, kolom D yang mempunyai mempunyai unit, oke, okay, saya kasih tahu lagi ini di kolom E, oke, okay, di kolom E uh, terbanyak, oke, okay, terbanyak, oke, okay, let's see ya apakah berhasil ya. Kalau kita enter, uh, dia akan menganalisa teman-teman dan uh, di sini dibilang Kusuma Dina memiliki unit terbanyak dengan nilai 62, wow, let's see, oke, okay. saya akan cek di sini teman-teman, saya akan cek di sini ya sampai sampai baris ke 15, oke, okay. dan saya akan menggunakan skill Excel saya sekarang, oke, okay. uh, saya akan menggunakan, saya akan ambil namanya dulu, oke, okay. saya akan menggunakan fungsi unique. Oke, okay, dan saya akan ambil di sini sampai garis ke baris ke-15. Kita enter ini nama-namanya dan saya akan menggunakan sum ifs. Oke, okay, sum ifs mau cari apa? Sum range-nya sampai baris ke-15. Oke. Okay. Kemudian kita mau cari kriteria range-nya di sini, sorry di sini. Oke. Okay. Uh, dan kemudian saya akan ambil semuanya. Saya menggunakan Excel 365, teman-teman. Jadi saya menggunakan dynamic array formula. Enter. Dan uh, terbanyak dengan 62. Oke. Okay. Nah, jadi salah jawabannya. Kenapa? Karena karena dia hanya mencari yang tertinggi di sini. Karena dari data di sini, oke, okay, 62 itu paling tinggi. Jadi dia mengira pertanyaannya adalah sales tertinggi. Tapi prom kita nggak bagus, oke. Okay? Jadi yang saya bisa lakukan, saya akan klik di uh, di uh, di soal yang barusan. Atau kita bisa tanya lagi, oke. Okay? Yang saya maksud, oke, okay, yang saya mau adalah siapa siapa yang memiliki, oke, okay, memiliki total, oke, okay, total unit tertinggi, oke, okay, dan dan kita berharap sekarang dia mengerti. Kalau kita enter, oke, okay, dan kita lihat, oke, okay, sekarang 
Wah, di list down sama dia semua. Oke. Okay? Ade Andi tertinggi dengan 134 unit dan jawabannya masih salah ya. Oke, okay? kita kita coba lihat. Ade Andi betul? 110, Ade Andi uh, ada 16, ada 12, ada 42 dan ada sebentar, 110. Ini sampai 15. Oke. Okay. Well, jawabannya masih salah, teman-teman. Oke, okay. jadi uh, mungkin kita bisa bertanya lagi. Oke, okay. uh, tolong, oke, okay. hitung ulang, hitung ulang. Jadi, again, CGPT bisa bisa salah, teman-teman. Jadi, teman-teman, kita harus selalu uh, double check. Oke, okay. nah sekarang dia ngasih jawaban yang yang berbeda lagi. Oke, okay. well, kadang benar, kadang kagak. Oke, okay. jadi uh, wajib dicobain, teman-teman. Dan dan mungkin salah satu cara lain yang bisa kita lakukan. Oke, okay. saya akan uh, coba copy di sini. Copy, tapi bukan dengan screenshot. Saya akan copy secara secara copy and paste biasa. Oke, okay? uh, kemudian ini akan kita close. Oke, okay? kemudian saya akan uh, ganti promnya. Oke, okay? dari data di atas, di atas siapa yang memiliki yang uh, memiliki total unit terbanyak? Oke, okay? enter. Kita lihat ya. Berhasil dan nih, oke, okay. 114, dan sekarang jawabannya betul, oke, okay. Ratna Fitria memiliki 114 unit, karena kita cek di sini, si Ratna Fitria memiliki yang banyak, oke, okay. jadi, uh, dan dan ada yang komen, analisa chat GPT memang kurang bagus, betul, karena banyak banget tipe-tipe AI, kayak Cloud, kayak Gemini, dan beberapa punya analisa yang yang lebih bagus dibanding yang lain, oke, okay. tapi no harm trying, teman-teman, oke, okay. seperti ini, akhirnya kalau kita ganti sedikit caranya, dan somehow dia bisa kasih jawaban yang betul, oke? Okay? Jadi jawabannya bisa menganalisa, yes bisa, tapi harus cobain dan kita harus hati-hati dengan prom, dengan apa yang kita tanya karena itu penting banget, oke? Okay? Ada yang uh, Mas Ubay cara install ChatGPT ini nggak diinstal, ini web. Jadi teman-teman harus pergi ke chat.openai.com kemudian bikin akun dan teman langsung bisa bikin, oke? Okay? Uh, data tertinggi 63. Oh betul ya 63 ya. Jadi jawaban tadi pun memang salah. Oke, okay, jadi tetap harus di cross check teman-teman, tetap harus di cross check dan dan coba ganti, oke? Okay? Uh, Pak Adi salam sehat selalu mau tanya untuk ChatGPT ini bisa transform data dari database menjadi dashboard langsung nggak bisa. Oke, okay, nggak bisa. Oke, okay. nggak nggak sangat sulit karena uh, karena dia harus mengerti uh, misalnya relational database dan lain sebagainya, oke? Okay? Jadi nggak bukan untuk langsung jadi teman-teman, oke? Okay? ChatGPT-nya sebagai tools buat helper aja. In the end kita yang tentu, kita yang tentuin, oke? Okay? Izin bertanya, saya baru masuk cara agar bisa melampirkan screenshot bagaimana, oke? Okay? Apa karena GPT-4 atau yes? Karena saya menggunakan GPT-4 dan ini berbayar teman-teman, oke? Okay? Dan saya pakai ini keren banget, oke? Okay? Buat teman-teman yang punya sesi yang sama teman harus pakai, oke. Okay, tapi kalau teman nggak, well, it's okay. Cara caranya mungkin di copy paste kayak barusan di sini, oke. Okay, dan dia akan bisa mengerti juga, oke. Okay? Gitu ya, teman-teman ya. Uh, ada lagi pertanyaan? Menarik, teman-teman, oke. Okay? Jadi ingat, ChatGPT bisa salah dan tugas kita untuk selalu cross check dan dan uh, dan ganti promnya, oke. Okay? Apakah bisa melampirkan uh, yang lain? Yes, bisa dengan CSV, dengan Excel dan kita kirim dan kita tanya dan bahkan saya sering banget nih. Jadi saya punya prom yang saya sering pakai, teman-teman. Tiap hari saya punya data penjualan uh, dari bisnis saya. Oke, saya, saya lempar dan saya bilang kasih saya top 5 produk yang paling laku kemarin. Oke, dan dia akan kasih tahu, bum bum gitu. Ya. Uh, ini ini ini, oh, fantastic, teman-teman. Oke, jadi di attachment ini kita bisa attach CSV, kita bisa attach Excel dan lain sebagainya. Oke, tapi sayangnya, teman-teman, ini ada di GPT Plus. Oke, yang 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 menggunakan GPT 4. Oke, menarik ya, teman-teman ya. Oke, okay, semoga teman-teman uh, jadi makin kepo, oke? Okay? Dan dan kalau saya menggunakan ChatGPT, saya langsung kepikiran, wah ini bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, oke? Okay? Bahkan saya sekedar sharing, teman-teman. Saya pakai ChatGPT untuk uh, untuk misalnya ngobrol, teman-teman, oke? Okay? Dari HP. Uh, saya pakai untuk content creator buat bikin caption. Saya pakai buat bikin email, oke? Okay? Buat teman-teman yang buat teman-teman yang suka uh, yang suka yang ada di channel WA saya setiap jam 7 pagi saya akan kirim tips dan triks mengenai Excel betul ya mungkin teman-teman yang sadar dan itu menggunakan ChatGPT oke okay? tapi bukan ChatGPT yang ini oke okay? jadi ada lagi ChatGPT yang yang bersifat uh, API teman-teman jadi saya bayar per pak per use ya uh, agak sedikit kompleks lah oke okay? tapi kita akan ngomongin ChatGPT ini aja oke okay? tapi intinya saya menggunakan AI oke okay? yang saya lakukan saya cuma punya saya punya topik dan saya bikin topik selama sebanyak 365 baris tentang Excel. Dan itu pun 
dihasilkan oleh ChatGPT. Saya bilang ChatGPT, tolong dong bikin 15 topik mengenai fungsi count. Oke, dan dia bikin tuh, dung 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 gitu ya. Dan saya copy ini, saya taruh di dalam uh, spreadsheet dan saya koneksikan ke ChatGPT dan saya saya membuat prompt, saya bilang, "Oke, okay, ChatGPT, untuk topik ini kamu bikin sebuah artikel atau apapun lah. Jadi ada ada bahasanya dan uh, dengan automation, jadi banyak apps yang namanya dengan automation kirim ke grup saya setiap jam 7 pagi. Oke, okay. buat teman-teman yang penasaran, tungguin di 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 uh, di channel itu setiap jam 7 pagi akan ada selalu message yang baru. Oke, okay. dan dan teman-teman saya nggak kirim itu manual setiap hari. Oke, okay. itu semua otomatis. Dan saya udah set untuk setahun ke depan. Oke, okay. untuk untuk setiap hari jam 7 pagi dia akan selalu kirim uh, di situ, teman. Dan tapi kadang ada yang salah. Oke, okay. kadang saya lagi baca, wah ini nggak bener nih. Ya udah deh delete aja gitu ya. Oke. Okay. Eh, uh, ada lagi Mas Dimas. Kalau ChatGPT bisa mendapatkan insight enggak? Uh, kayak database. Oh, yes, yes, yes. Oke, okay. yes. Kayak misalnya, oke. Okay. Um, saya punya data ini, teman-teman. Saya akan copy, oke. Okay. Uh, dan saya akan copy ke sini dan saya akan bilang, oke. Okay. Uh, saya ingin uh, membuat dashboard, oke. Okay. Dashboard dari data di atas, oke. Okay. Berikan berikan saya insight uh, untuk Uh, membuat dashboard, oke, okay? dari uh, dari data di atas, oke, okay? kayak gini, simple ya. Of course, kita teman-teman uh, di dalam course nanti saya akan ajarin uh, cara membuat prom yang jauh lebih kompleks dengan beberapa elemen, oke. Okay? Tapi dengan contoh ini mungkin mungkin kita bisa dapetin. Kita lihat ya, oke. Okay? Jadi di sini ada tanggal, ada produk, ada provinsi, ada sales step dan ada unit. Dan dia langsung bilang, oke, okay, dit. Oke, okay, kamu bisa bilang jumlah unit terjual by sales rep. Wow, fantastic. Oke, okay. buat visualisasi bar chart dia bilang yang menggambarkan total jumlah unit bla bla bla. Jumlah unit terjual per produk. Oke, okay, karena kita mau kasih tahu produk mana yang best selling. Oke, okay. dan kita bisa menggunakan donut chart atau pie chart dan lain sebagainya. Oke, okay. bisa penjualan per provinsi. Fantastic. Apa yang dilakukan sama dia? Yang dilakukan sama dia sebetulnya dia cuma ngeliat oh ada. Ada ada unit terjual. Unit terjual adalah something yang bisa kita agregasi. Oke, okay. kemudian apa kategorinya? Ada sales rep di sini. Oke, okay. very good. Kemudian yang lihat produk. Oke, okay. ada produk di sini. Yang lihat provinsi, ada provinsi di sini. Ada tanggal, ada tanggal di sini. Oke, okay. ada sales rep. Dan dan let ChatGPT give us the insight. Dan baru kita saring, teman-teman. Oke, okay. ini bisa gak? Oke, okay. oke, okay. that's good. Oke, okay. jadi jadi kita bisa uh, bisa beresin itu. Dan untuk hal ini, teman-teman gak harus pakai GPT-4 ya, karena saya cuma copy paste tabelnya doang buat kasih insight doang oke okay? bahkan buat teman-teman yang ikutan kelas dashboard uh, kadang waktu saya bikin bikin kasus untuk untuk kelas kita di bootcamp saya tanya ChatGPT ChatGPT saya mau bikin data nih tentang divisi HRD oke okay? coba kasih saya insight oke okay? kolom-kolom apa aja yang saya perlukan oke okay? dan dia akan kasih tahu nama karyawan uh, join date-nya kapan alamatnya di mana statusnya udah merit atau belum punya anak apa enggak tinggalnya di mana gitu ya pendidikan terakhir kapan dan lain sebagainya. Habis itu ditanya, bikinin dong insight-nya gitu ya. Dan dan kita tektok tektokan dan dia akan kasih jawabannya, oke? Okay? Menarik tuh. Oke, okay, jadi betul-betul membantu, tapi again, this is not asisten yang akan bikinin buat kita. Oke, okay? Indian kita yang harus bikin. Tapi daripada kita harus pikirin, oke okay, lumayan lama gitu ya. At least kita punya stepping stone nih yang kita bisa We don't have to reinvent the wheel bahasanya karena mau udah ada gitu ya. Jadi kita tinggal tinggal modifikasi. Oke. Okay? Uh, GPT benar-benar membantu skripsi saya. Wah, oke. Okay. <laughs> skripsi ya. Semoga tapi semoga oke okay? uh, skripsinya juga dimengerti bukan cuma dibikin. Oke. Okay? Uh, Chat GPT ini nih, ini direct ya Mas Wahyu ya. Uh, Chat GPT bisa gak kalau kita uh, menggunakan voice? Oke, okay. ini menarik. Dan saya akan bahas ini juga ada materi yang yang ada di uh, uh, di di course itu. Oke, okay. saya akan tunjukin teman-teman. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita menggunakan handphone. Oke, okay. saya akan tunjukin ya. Jadi saya ada HP saya sini, teman-teman. Oke, okay. uh, mungkin nggak terlalu kelihatan di uh, di di gambar. Oke, okay. tapi saya install Chat GPT. Oke, okay. jadi saya ada install Chat GPT. Mungkin nggak kelihatan sebelah sini. Oke, okay. jadi saya akan klik Chat GPT. Dan untuk chat GPT yang di dalam HP, di Android atau di iPhone, teman-teman akan melihat nih ada tombol uh, headset. Oke, okay, lihat ya ada gambar headset di situ. Dan kalau ini saya klik, teman-teman, kalau ini saya klik, dan sekarang kita bisa ngobrol dengan chat GPT. And watch this, oke? Okay? Dengerin ya. Halo, selamat malam. Sure, I'll listen. Go ahead. Listen. Ah, you said hello. Good evening. Yes. Uh, reply me in Indonesian. Which one? Three. Oh, can I just ten? Asita. Oh, what else? 
Oke. Okay. Jadi bahasanya agak sedikit uh, repot ya, oke. Okay. Uh, saya mau kamu mereply saya dalam bahasa Indonesia. Oke, okay, masih belum benar teman-teman. Oke, okay, kita coba lagi. Oke, okay. uh, selamat malam. Saya mau bertanya kepada kamu tentang pertanyaan seputar Excel. Apakah bisa? Apa yang ingin kamu tanyakan tentang Excel? Oke, okay, bisakah kamu jelaskan mengenai fungsi sum product? This fungsi sum product digunakan dalam Excel untuk mengalihkan nilai-nilai dalam dua atau lebih rentang sel, kemudian menjumlahkan hasilnya. Ini berguna untuk melahirkan perhimpunan di dalam lembar kerja Excel. With apa kata kamu contoh atau penilaian? Isi, uh, so that's an example, teman-teman. Oke, okay. dan saya juga bikin satu satu modul di di e-course yang menjelaskan gimana caranya. But anyway, something like this, oke. Okay? Jadi kalau pertanyaan bisa gak kita jawab? Bisa, oke. Okay? Dengan voice bisa. Cuma kalau kita menggunakan bahasa Indonesia agak sedikit aneh, oke. Okay? Tapi kalau pakai bahasa Inggris is perfect, oke. Okay? Jadi oh by the way yang ini nggak berbayar. Teman-teman install sekarang, install yang 3,5 dan teman teman akan jawab. Cuma, cuma kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia jawabannya agak kurang ya. Jadi uh, Anak saya akan pakai HP saya kalau di mobil dan he will start talking English, oke? Okay? Dia bakal nanya, do you know um, what's the capital city of Malaysia? Oke, okay? anak saya akan tanya gitu tuh dan dan dia akan TikTok, TikTok, TikTok kasih jawaban aja, oke? Okay? It's interesting, teman-teman. Jadi teman-teman ini ini di luar Excel ya. Teman-teman bisa belajar anything, mau belajar, mau bertanya apapun, oke? Okay? Gunakan dan dan ini sangat menarik, teman-teman. Jadi pastiin cobain, oke? Okay? Jadi uh, menarik ya, teman-teman ya, oke? Okay? Uh, Oke, okay. so uh, that's it teman-teman. Jadi kita free and easy nih sekarang. Oke, okay? jadi uh, free and easy dan dan dengan tanya jawab. Sebetulnya saya udah nggak ada materi lagi nih. Oke, okay? teman-teman bisa banget misalnya bikin uh, mau cari nama random. Oke, okay? mau cari nama random. Misalnya teman-teman. Oke, okay? saya akan bikin di sini. Saya akan bilang um, tuliskan tuliskan 20 nama orang Indonesia. Oke, okay, Indonesia secara acak, oke, okay, yang terdiri uh, dari dua kata, misalnya. Oke, okay, enter. Dan, dan dia akan bikin, um, dia akan bikin data-datanya, oke, okay, kita lihat, oke, okay, seperti ini. Oke, okay, this is very nice, oke. Okay. Tapi saya mau dia dalam bentuk tabel, oke. Okay. Buatkan dalam uh, bentuk tabel di Excel, oke, okay, kita enter. Dan dia akan uh, atur lagi, oke, okay. bentuknya seperti ini, oke. Okay. Which is good, tapi tapi di dalam chat GPT sebetulnya ada yang bisa kita tinggal copy paste, oke? Okay? Nah sekarang triknya adalah dengan bilang seperti ini, tulis dengan tab delimited, oke? Okay? Artinya bikin dengan dengan delimiternya adalah sebuah tab. Jadi tulis nama uh, Ahmad tab Surya, oke? Okay? Rina tab Utami, Budi tab Santoso, oke? Okay? Jadi kalau saya buat enter sekarang, dia akan mengulang lagi dan dan mencoba membuat sebuah tab. And like this is the one. Karena teman-teman melihat ada tulisan copy code di sini. Jadi kita bisa copy dan sekarang saya akan pergi ke Excel dan saya tinggal paste and boom. We got the name. Oke, okay, fantastic. Oke, okay, um, in case buat teman-teman yang suka lihat konten saya, kalau saya mau bikin nama, saya akan tanya seperti ini. Oke, okay? jadi triknya keren banget teman-teman. Oke, okay, gitu ya. Jadi asik banget uh, menggunakan ChatGPT dan sebetulnya kita bisa jauh lebih banyak lagi mengekspos dan mengeksplor ChatGPT. Kalau teman-teman pertanyaannya apakah tapi saya nggak punya berbayar bos, oke? Okay? Jadi doesn't matter 3,5 it's good walaupun mungkin nggak sepowerful yang chat GPT 4 uh, tapi it, it's it's good at least teman-teman akan dapat bantuan uh, at least teman-teman kan punya starting point, oke? Okay? Bukan dari nol, oke okay? ada starting point dan mulai mencoba hal yang lain, oke? Okay?